皇叔》是迪丽热巴和龚俊主演电视剧《安乐传》的原著小说，作者星灵。第二百零八章，皇宫招人殿。殿内数十楠木雕琢的木桌，从玉台两边延伸至殿门外的石阶上，延绵数十米。桌上用来宴客的金石器皿比比奇珍，器皿里酒香醉人香醇，一闻便是上好的女儿红。大红的喜毯从殿外石阶一直铺陈至殿内高台，高台上往日放着的玉座被两把鎏金镶着的太师椅所替代，显然是为主婚人备着的。众人都说金儿阁这场国婚，两朝阁老未见左右跑不过这主婚的大差事。至于另外一人，猜来猜去，便放在了太祖的兄弟冥王身上。这不，连皇贵妃和太子都在左手席上候着了。右相和冥王到现在都还未到，显然是身负重任，要踩着压箱底儿的功夫才隆重登场。四时将近，偏殿的朝臣勋爵们早早的被宫娥们请了出来，舒舒服服的落座在昭仁殿内的位席上。金儿阁大喜，一应大臣们少了平日里朝上的拘束，个个儿眉飞色舞的谈论着这次国婚。殿外的内侍们听着宫门口的消息，来回在殿内给诸位贵妻传着宫城外的热闹景儿。听说新郎官儿打从顺天街里出来，一路上绕了半个帝都，红红火火的喜乐蔽天，让皇城的百姓们瞧得满满足足。听说那迎亲的仪仗是见己开道，五官抬脸，青一甩的先锋官们身披卫红盔甲，个个儿英武俊朗。迎亲队行过之处，折了满城风流。听说十年难出一次，钦天监的老监正领着徒子徒孙守在重阳门，亲自为新郎祈福加佑。消息一个接着一个，这场国婚阵仗之大，让昭仁殿里候着的皇亲贵戚们好一阵咋舌，都道骆家公子好手笔。不过也是，能取得权倾天下、手握半壁江山的弟子原为妻，这番手笔不备下，又岂对得住那累累盛名？只是有些念旧的老臣皇亲们一边听着，一边叹息。想着他们温润惯雅的太子，等了十年的帝家女，终归还是没能全了太祖皇帝那道曾经献绝云下的轻视赐婚。若是他们的太子还在，今日这场婚宴才真正称得上是国之庆典。可惜，可惜了。虽说是喜庆的日子，终归有人忍不住叹出了声，心下感慨。恢宏的喜乐在宫墙内隐隐约可闻，一路入重阳门、中和阁，朝华宇殿而去。显然是去迎新娘子了。听了小半日八卦的朝臣们，眼见着时辰已到，回了各自的席位，等着一对新人前来。还未坐稳，只见迟迟而来的相爷和冥王相携，悠悠闲闲的进了殿，被宫娥引着坐在了高台下右手边的前两个席位上，和锦贵妃太子遥遥相对。朝臣们见这一出，顿时便讶异了，连冥王和右相都位列下座，满朝上下摄政王，难道还能寻得出比他们更有资格主婚的人？当即有些离得近又好奇的朝臣们就要下席位来问两人，只是还未起身，殿外的喜乐声突然大作，热热闹闹的朝着招人殿而来。听这声音，想是新人快进殿了。众人一边伸长脖子翘首以盼，一边心里头纳闷着那主婚人究竟是谁。恰在此时，殿内右侧门被缓缓推开，内宫大总管吉利的声音在殿内响起：“主婚人道，众臣相迎。”此令一出，满座哗然。锦贵妃、太子。皇室亲王，两朝阁老皆在座，谁敢让殿内满朝朝臣相迎？即便是隐士的大家宗师，也过于拖大了。这可是大晋的朝殿上，可吉利是内宫大总管，他的话便是摄政王的御令。纵使心中百般不满诧异，除了锦贵妃、太子和两位老亲王，殿上的勋贵朝臣齐皆起身，低头相迎。一道绛红的身影自右侧门而入，来人脚步沉然，利落飒爽。低头相迎的朝臣还未抬手。便听到了端坐的锦贵妃藏不住的惊诧声。这场国婚的主婚人究竟是谁，竟能让皇贵妃如此失态？埋着头的朝臣们心底犹若上百只狮子挠着，好奇的紧。好在那人也是体谅，终于开口说了话：“今儿个大婚，众卿不必拘礼，都起来落座吧。”这声音怎么会在高台上？金銮殿上足足听了三年，殿上垂首行礼的朝臣们齐刷刷抬手朝台高台上看去。高台鎏金凤以前，弟子元一身绛红曲裾。长发高挽，腰间凤凰锦带相扣，裙摆下方五爪盘龙腾天玉起，和凤凰交相辉映。他就这么贵气无比、放眼微挑的立着，端是招容无双。众臣当即便有点儿晃神，他们从未见过如此盛容出现的摄政王，即便是他当年入主内阁被封摄政时，也未有过今日之容。可即便在贵意无双，他金儿个也不该在那里站着啊！他不是应该和洛明熙成双成对的从主殿而入？他站在主婚人的台上，那今天的新嫁娘又是谁？
。大晋的朝臣们也着实有些可怜，老不容易一场震惊朝野的国婚，到了这个时候，连举行婚礼的人都还没倒腾清楚。好在殿内还有个把敢质问弟子缘的人，未等众臣相宜，景贵妃已经从席位上站起，皱着眉，满是怒意，朝弟子缘望去。摄政王，这究竟是怎么回事？你怎么会是主婚人？那举行国婚的又是谁？你戏弄我们不成？这场国婚举朝皆知，到头来成亲的不是弟子缘，这不是把一众朝臣勋贵视为掌中玩物，随意戏弄又是什么？贵妃娘娘。本王何时说过，今日在昭仁殿举办婚礼的是本王？今日在昭仁殿举办婚礼的是我弟家子嗣，非是本王。弟子元一点不在意景贵妃的质问，他微微垂眼，目有戏去。弟家子嗣不是弟子元，便只剩一个弟晋言。十日后国婚将在昭仁殿举行。十日前，弟子元在金銮殿金口预言的只是这么一句，从头到尾他都没有亲口说过今日举办婚礼的是他自己。只不过当丞相奏请，摄政王亲口允下要举办国婚时，没有人想过今日在这昭仁殿上举行婚礼的是静安侯世子。景贵妃被问的一致，顿时哑口无言。她愤愤朝对手的明王使了个眼色，但平日里都还颇为跟随她意愿的老亲王，今日不知道怎么回事，竟半句口都不开，只一个劲的朝殿外望，仿佛在期许着什么，又一副不敢置信的惶惶模样。景贵妃无法，只得自个儿开口：“摄政王，你功在社稷。”你成婚尚可算国婚，可弟世子毕竟只是一介朝臣，他怎么能在这昭仁殿上以国婚的名义举办婚礼？我大晋国婚之名，在摄政王你眼底就如此儿戏，这算是当殿质问了。不过今日景贵妃倒不算无的放矢，如弟子元不能好好给朝臣一个说法，弟家少不得会落个专权跋扈、行为轻狂的名声。国婚，弟子元的声音悠悠然响起，又兀然一重。贵妃娘娘也说了，这是国婚。只是不知贵妃娘娘是否还记得大晋是如何建立的？当然是太祖戎马征战打下江山。景贵妃的声音戛然而止，看着弟子元莫尘的眼睛，神情一变，没有再说下去。弟子元问了一个几乎被大晋朝臣和子民遗忘了将近二十年的问题：大晋是如何建立的？是太祖征战数十年，穷极一生所见不假。但二十四年前，太祖和帝圣天称霸中原，各辖数十城池。成双雄鼎立之势，是帝圣天感万民战乱之苦，将半壁江山拱手相让，这才有大晋的顺利建国。无太祖，便无大晋；可无帝圣天，同样亦无大晋。是韩帝两家共同建立了这座王朝，这才是用血铸成的铁铮铮的事实。我帝家也曾开国列土，为大晋建国耗尽心力。我姑祖母一生征战，禅让天下；我父亲亲御率令，三入六王之乱；我帝家八万铁血，尽埋青南。我一生殚精竭虑，尽赴大晋朝堂。如今帝家只存我弟子元和帝晋言两人，他大婚之日便是他成绝之日。贵妃娘娘，诸位亲王、众卿，弟子元立的笔直，他的目光在昭仁殿上逡巡而过，落在所有人身上，然后缓慢又格外郑重地落下一句：“我弟家的静安侯君，他的婚礼难道担不得朝臣相贺，担不得百姓相迎，担不得一场国婚之礼？”此一问，不仅朝臣。即便是当年染过战血、上过沙场的几位老亲王，都隐隐动容。帝家自大晋建国便是特殊的存在，帝家几代人皆功在社稷，本该位极人臣，但细细数来，却全都未落得个实心实意的好下场。当年开国的帝家主杳无踪迹，没想过一天尊崇的地位。帝永宁被冤死在帝北城，自尽而亡。八万帝家军被坑杀青南城。弟子元被皇家下令困于泰山，只得化名任安乐做了十年的女土匪。帝家唯一的继承人帝晋言为了活下来，更是被当成孤儿，在东宫无名无分的养大。桩桩件件，哪一件听下来不是悲屈无奈？但弟子元还朝后，却能放下旧怨，在三国之乱时，亲御十万帝家军挂帅出征，九死一生，保住了大晋边疆。他虽夺权，但在位掌权的三年，却励精图治，整治国祚，振兴大晋，实为一代贤王。如此世家，如此传人。如今帝晋言以晋安侯君的身份在昭仁殿举办国婚，实不为过。这是大晋和韩氏皇族应给帝家的歉意和尊重。一直未曾开口的明王自席上缓缓起身，罕见的朝帝子元的方向行下沉礼，老迈的声音异常庄重。若仔细听来，竟还带着一抹难以察觉的歉疚。帝家仁德，历代晋安侯更是功在社稷，晋安侯自然担得起这场国婚。摄政王，请一对新人入殿吧。随着冥王声音落下，昭仁殿上的朝臣一个个起身，此起彼伏的声音在昭仁殿内响起：“臣请静安侯入殿成婚，臣请静安侯入殿成婚。”
，臣请静安侯入殿成婚。看着殿上的朝臣，弟子元眼神微动，终是划过深深的感慨和释怀。所有帝家的过去和篇章，所有的不忿和伤害，在帝晋言以大晋静安侯的身份在昭仁殿成婚的这一日，都应该放下了。请静安侯入殿，极力上前一步，朗声朝外喊去。与此同时，一辆马车突兀地出现在宫外的官道上，急速地朝重阳门而来。重阳门统领陈宇出身御林军，五年前被调动至皇城重阳门守宫门，今儿个国婚，送走了迎亲队。琢磨了一会儿，一旁守着的侍卫兄弟们忍不住还是嘟囔起来：“大人，不是说今日成婚的是摄政王，要嫁的是骆大人，怎么那新郎官儿成了静安侯府的世子爷啊？”陈宇也是纳闷，但他一知帝家的事不是他能智慧，便挥了挥胳膊，喝退众人：“好了，甭管谁成婚，咱们守好宫门就是。”他话音还没落，已经有侍卫指着不远处的官道惊呼起来：“大人，您快看！”重阳门外的官道上，一辆马车向宫门驶来，马车身侧只携一侍卫。其实这本没什么好惊讶的。每日进宫的朝臣众多，各家府上华贵招摇的马车守宫门的侍卫们见了不知反几。他们之所以惊讶，是因为这辆马车显然和寻常见到的太不一样了。红木为架，玄铁为轴，驷马领头，明黄连帷挂于车前。这马车只这么一望，便已是亲王规格。诸王已入宫门，帝都里谁如此大胆，居然善用亲王行辕？陈宇皱着眉眺望缓缓驶进的马车，待看到马车上迎风而展的旌旗时，不由得倒吸一口凉气。赤红的旌旗上，黑底镶金的汉字“迎风而展，霸道而尊贵”。大晋以韩为国姓，历来只有国君和太子出行时能以韩为名号，连亲王都不敢至此。先帝已崩，太子尚在宫墙内，这马车上究竟是何人，居然敢行如此忤逆之事？此时马车距重阳门已不足二十余米，马车旁跟着的侍卫亦能看得清容貌。这时不仅是陈宇，其他守宫门的侍卫亦惊呼起来，因为那一路守卫在马车旁的护卫，乃然便是如今的三军统帅施正言。国姓为质，统帅为位，那马车里的人究竟是谁